ஸோ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆதில் பேக் இந்தியன் எக்கனாமிக் ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்டாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஆல்ரெடி புது ஆரம்பித்து படிச்சுட்டு இருக்க ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருந்தாலும் இல்லை புதுசாக இனிமேல் தான் நான் படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த ஏழு என்சிஆர்டியை படிக்காமல் நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனே பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த ஏழு என்சிஆர்டி படிக்கலைன்னா நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதே வந்து சரிப்பட்டு வராது அப்படிப்பட்ட அந்த முக்கியமான அந்த ஏழு என்சிஆர்டி என்ன ஸோ யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் யார் ஆரம்பித்தாலும் இந்த ஏழு என்சிஆர்டியில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து ஒரு பஃபேக் போகிறோம்னு வைங்களேன் அங்கே வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சூப்பு தருவாங்க அப்புறமா வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் தருவாங்க அப்புறம் தான் மெயின் கோர்ஸ் போவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் யூபிஎஸ்சிக்கும் யூபிஎஸ்சிக்கும் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தால் ஃபஸ்ட்டு சூப்பு குடிக்கணும் சூப்பு குடிக்கிறது தான் சிலபஸ் சிலபஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸோடைய ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸோடைய பர்பஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு வேர்டு இந்த சிலபஸ்க்கான மீனிங் தெரியணும் இது இது சூப்பு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டர்ஸ் சாப்பிடும் தெரியுமா அப்படி ஸ்டார்டர்ஸாக இருக்கக்கூடியது தான் அந்த என்சிஆர்டி அந்த என்சிஆர்டிலையும் ஒரு ஏழு என்சிஆர்டி இருக்குது ஸோ என்னுடைய இந்த என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன் ஜேர்னியில் வந்து நான் கடந்து வந்ததில் எந்த எப்படி வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கலாம் ஒருத்தர் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஆரம்பிக்கிறாரு அவருக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை யூபிஎஸ்சி பற்றின ஐடியா இல்லை அவர் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு வேற ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்காரு டக்குனு இப்போ ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வார்ம் அப் கொடுத்து பேசிக்ஸை வந்து கோரை அப்படியே தூக்கி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிற அந்த புக்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்ததில்ல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் ஒரு செட் ஆஃப் செவன் புக்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ இந்த ஏழு புக்கை முதல்ல படிச்சுட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பித்தா நமக்கு நல்ல ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஃபவுண்டேஷனோட நம்ம வந்து நல்லா இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏழு புக் அதை அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதை தாண்டி நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் செட் ஆஃப் புக்ஸை வந்து என்சிஆர்டிஸ் போட்டிருக்கேன் பொதுவாக எல்லாரும் என்சிஆர்டி படிக்க சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் டு டுவெல்த் படிக்கிங்க அப்படின்வாங்க சிக்ஸ் டு டுவெல்த்தாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சில லெவன்த் டுவெல்த் படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ்த்துலேருந்து கொஞ்சம் லெவன்த் டுவெல்த்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து நீங்கள் யூபிஎஸ்சியில் எதை படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ நான் போட்ட இந்த பதினஞ்சு என்சிஆர்டிஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிச்சயமாக படிக்கணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த மஸ்ட் ரீட் ஃபிஃப்டீன் புக்ஸையும் நான் போடுறேன் அந்த ஃபிஃப்டீன் புக்ஸ்லேயுமே முதல் ஏழு புக்குங்கிறது தான் வந்து ஸ்டார்டர் அந்த முதல் ஏழு புக்கை முடிச்சுட்டு தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி எட்டு புக்கை நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ அந்த பதினஞ்சு புக்ஸ் என்ன அந்த ஏழு முக்கியமான ஸ்டார்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்டார்ட் இந்த ஷார்ட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ இந்த யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து நாம் எதுக்காக இந்த ப்ரிப்பரேஷன் படிக்கிறோம் நம்ம எதுக்காக இந்த ப்ரிப்பரேஷன் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஆகணும் இல்லை இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் ஆகணும் இல்லை இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆகணும் இல்லை இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்க்கோ சென்ட்ரல் சர்வீஸ்க்கோ தான் போகணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ இந்தியன் 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 வருது பார்த்தீங்களா அப்போனா இதோட மீனிங் என்ன நம்ம இந்த சர்வீஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்தியாவுக்காக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த நாட்டு மக்களுக்காக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த நாட்டுடைய வெல்ஃபேர்க்காக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்தியாவுக்காக தான் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்குள்ளே தான் போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அந்த இந்தியானா என்னன்னு தெரியணும்ல ஸோ இந்த யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனில் ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது இந்தியா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல தெரியணும் ஸோ அப்படி அந்த இந்தியானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிற அந்த முதல் ஏழு என்சிஆர்டிஸ் தான் நான் சொன்ன அந்த ஃபஸ்ட்டு மஸ்ட் ரீடு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு மஸ்ட் ரீட்ஸ் செவன் ஸ்டார்டர்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இந்த செவன் ஸ்டார்டர்ஸும் படிக்கும்போது இந்தியாவை ஏழு டைமென்ஷனில் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த செவன் டைமென்ஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இந்தியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதில் முதல் புக் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ என்சிஆர்டியில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி இருக்குது இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமி என்சிஆர்டி இந்த என்சிஆர்டி படிச்சிங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட்ஸ் வரைக்கும் நடந்த இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி தான் இந்த புக்கில் இருக்குது இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் என்சிஆர்டி தான் ஐ டாக்ஸ் அபவுட் தி எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இந்தியன் எக்கனாமி இந்த ஐம்பது வருஷத்தை எவால்வ் ஆச்ச
ட்ரெய்லர் தான் வந்து இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நெட்ஒர்க் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனா என்ன அதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்டான செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா என்ன எக்ஸிகூட்டிவ்னா என்ன ஜுடிஷியரினா என்ன ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன என்ன டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைனர் தான் இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நெட்ஒர்க் ஸோ மூணாவதா இந்த புக்கு படிக்கும்போது கான்ஸ்டியூஷனல் டைமென்ஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து நமக்கு புரிஞ்சிடும் நாலாவதா நம்ம படிக்க வேண்டிய புக் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியான இந்தியன் சொசைட்டி ஸோ இந்த இந்தியன் சொசைட்டி அப்படிங்கிற இந்த புக்கு படிக்கும்போது இந்தியாவுடைய சோசியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் social aspect so what is indian society what is unity and diversity what is this heterogeneous multicultural society so edukaga idha nama vandu multicultural society solrom edukaga vandu idha nama vandu or mix of civilization appdin solrom so india la caste na enna what is jati what is caste caste la enna na various dimension irukku caste system india la epdi vandhudu adhe mari vandu linguistic diversity na enna india la enna na types of languages families irukku so adhe mari vandu india la iruka religious diversity na enna nationalism na enna nationhood na enna ipdi patta multicultural nations ellathi onnu setu india abdingra identity epdi uruvaakrom appdinu social aspect of india pathi pesudhu nammalude society pathi pesudhu nammalude family na enna family culture na enna அந்த மாதிரி சோசியல் கல்ச்சர் அந்த சோசியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இந்தியா பத்தி பேசுறது தான் இந்தியன் சொசைட்டி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி இது படிக்கும் போது நமக்கு சோசியல் ஆஸ்பெக்ட் கிடைச்சிடும் ஓகே ஸோ அடுத்துதான் நம்ம படிக்க வேண்டிய என்சிஆர்டி என்னதுன்னா அவர் பாஸ்ட் அவர் பாஸ்ட் ஒன் அவர் பாஸ்ட் டூ அவர் பாஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு மொத்தம் நாலு என்சிஆர்டி இருக்கும் ஏன்னா அவர் பாஸ்ட் த்ரீ புக்கிற புக் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு ரெண்டா இருக்கும் ஸோ இதுவே நாலு புக்கு ஆனா நாலு புக்கு ரொம்ப சின்ன புக்குங்க நம்ம வந்து ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு வந்த ஒரு பர்சன் நம்ம வந்து ஸ்கூல் பசங்க இல்ல நம்ம கிராஜுவேஷனே முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் நமக்கு இந்த ஆறாம் ஏழாம் கிளாஸ் புக் எல்லாம் வந்து ரெண்டு நாள் படிச்சு முடிச்சிடணும் நீங்க காலை எல்லாம் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஈவினிங் குள்ள முடிச்சிருவீங்க அப்படிதான் இருக்கும் அந்த ஆறாம் கிளாஸ் புக்கு ஏழாம் கிளாஸ் புக் எல்லாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த அவர் பாஸ்ட் அப்படின்னு படிக்கும் போது அவர் பாஸ்ட் ஒன்ல வந்து நமக்கு ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா அவர் பாஸ்ட் டூல மிடிவல் இந்தியா அவர் பாஸ்ட் த்ரீல மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னு இந்தியாவுடைய அந்த மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுடைய ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிடும் நாலாயிரம் ஆண்டுகள் ஹிஸ்டரி ஒரு கிரக்ஸா அப்படி ஒரு ஷார்ட்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த அவர் பாஸ்ட் படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இவ்வளவு நேரமா நான் லெவன்த் டுவெல்த் சொல்லியிருந்தேன் இப்பதான் டைம் சிக்ஸ் செவன்த் எய்த்துக்கு வரேன் ஸோ இந்த அவர் பாஸ்ட் படிக்கும் போது ஹிஸ்டாரிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த புக்கு படிச்சா அஞ்சாவதா நம்ம படிக்க வேண்டிய புக்கு இந்தியா பிசிக்கல் இந்தியா பிசிக்கல் அப்படிங்கிற இந்த புக்கு படிக்கும் போது இது வந்து இந்தியாவுடைய பிசிக்கல் ஜாகிரபி பத்தி பேசுறது ஸோ இந்தியாவில என்ன ஹில்ஸ் இருக்கு என்ன மவுண்டன்ஸ் இருக்கு இந்தியாவுடைய பிசியாலஜி பத்தி இது பேசும் ஸோ ஹில்ஸ் மவுண்டன்ஸ் ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் பிளாட்யூஸ் அப்புறம் இந்தியாவுடைய வெஜிடேஷன் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இந்தியாவுடைய சாயில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் இருக்கு இந்தியாவுடைய கிளைமேட் ஸோ இந்தியாவுடைய சம்மர்னா என்ன வின்டர்னா என்ன மான்சூன்னா என்ன ரிட்ரீட்டிங் மான்சூன்னா என்ன அதே மாதிரி சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்னா என்ன இந்த மாதிரி மான்சூன் பத்தி இருக்கும் கிளைமேட் பத்தி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுடைய டிசாஸ்டர்ஸ் பத்தி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவுடைய பிசியாலஜி இந்தியாவுடைய ரிவர்ஸ் இந்தியாவுடைய கிளைமேட் இந்தியாவுடைய சாயில் இந்தியாவுடைய ஃபாரஸ்ட் இந்தியாவுடைய பிசியாலஜி இந்த மாதிரி இந்தியாவுடைய பிசிக்கல் ஜாகிரபிக்கல் டைமென்ஷன் பத்தி பேசுற புக்கு தான் இந்தியா பிசிக்கல் அப்படிங்கிற இந்த லெவன்த் என்சிஆர்டி இதுதான் நம்ம ஆறாவதா படிக்கணும் ஏழாவதா நம்ம எந்த புக் படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பீப்புள் அண்ட் எக்கானமி இந்த இந்தியா பீப்புள் அண்ட் எக்கானமி அப்படிங்கிற இந்த என்சிஆர்டி வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி ஸோ இந்த என்சிஆர்டி எதை பத்தி டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஜாகிரபி ஆஃப் இந்தியா ஹியூமன் ஜாகிரபி ஆஃப் இந்தியா என்ன இந்தியாவுடைய அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருக்கு இந்தியாவுடைய மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி இருக்கு இந்தியாவுடைய சர்வீசஸ் எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் குள்ள போனீங்கன்னா லேண்ட் யூஸ் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு என்னென்ன மேஜர் கிராப்ஸ் இருக்கு கிராப்பிங் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு இருக்கும் கிராப்பிங் சீசன்ஸ்ல என்னென்ன கிராப்ஸ் இருக்கு எந்தெந்த ரீஜன்ல என்னென்ன கிராப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் மேனுஃபேக்சரிங்ல இந்தியாவுடைய முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி பேசுவாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்தியாவுடைய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் பத்தி பேசுவாங்க எங்க கோல் கிடைக்கும் எங்க பெட்ரோலியம் கிடைக்கும் எங்க வந்து நமக்கு நேச்சுரல் கேஸ் கிடைக்குது எங்க வந்து காப்பர் எங்க அயன் அண்ட் ஸ்டீல் பாக்சைட் அலுமினியம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் உடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பத்தி இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இந்தியாவுடைய ரோட்வேஸ் ரயில்வேஸ் இந்த நெட்ஒர்க் பத்தி இருக்கும் அதே மாதிரி சர்வீஸ் செக்டர் பத்தி இருக்கும்
உங்களுக்கு இந்தியானா உடைய அடிநாதம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் இதுதான் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா ஸோ யூ வில் டிஸ்கவர் வாட் இண்டியா இஸ் இந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு கிடைச்சிட்ட பிறகு நீங்க இதுக்கு மேல எந்த புக்கு படிச்சாலும் ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம இந்தியாவை பத்தி தான் படிக்க போறோம் ஸோ இந்தியாவை பத்தினா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இந்த ஏழு புக்குடைய ஃபவுண்டேஷன் வச்சு சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை இந்த ஏழு புக்ல இருந்து ஆரம்பிங்க ஸ்டார்டரா இருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி படிக்கிற சீனியர் ஆஸ்பிரண்டா இருந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கலன்னா தயவு செஞ்சு உங்க ப்ரிப்பரேஷனை வந்து நிறுத்திட்டு இந்த ப்ரிப்பரேஷன் இந்த புக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் முடிங்க இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை படிச்சுட்டு பிலிம்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி படிச்சிருங்க ஏன்னா இந்த ஏழு புக்குமே படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதை தாண்டி சோ இந்த ஏழு மட்டும் தான் என்சிஆர்டினா கிடையாது என்சிஆர்டில ஏகப்பட்டது இருக்கு அதுல இந்த ஏழு ரொம்ப முக்கியம் இதை தாண்டி நம்ம முக்கியமா படிக்க வேண்டிய என்சிஆர்டி என்ன எந்த ஒரு யாரா இருந்தாலும் நான் ஒரு பதினஞ்சு என்சிஆர்டி போட்டிருக்கேன் இந்த பதினஞ்சு என்சிஆர்டிஸ் படிக்காம யாருமே யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்க கூடாது சோ அப்படிப்பட்ட இந்த லிஸ்ட் தான் சோ எட்டாவதா நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட ஜாகிரபி ஸோ ஜாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஜாகிரபி அப்படின்னு லெவன்த் என்சிஆர்டி இருக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் பிசிக்கல் ஜாகிரபி அப்படிங்கிற லெவன்த் என்சிஆர்டியை விட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடுடைய ஜாகிரபி புக் சூப்பராக இருந்தது ஸோ நான் ரெண்டுமே படிச்சதுனால சொல்றேன் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடுடைய ஜாகிரபி புக் இஸ் பெட்டர் தென் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஜாகிரபி ஆஃப் என்சிஆர்டி ஸோ அதனால எட்டாவது நம்ம அந்த புக் படிக்கலாம் ஒன்பதாவதா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜாகிரபி டுவெல்த் என்சிஆர்டி படிக்கலாம் ஸோ நான் ஜாகிரபியோட நாலு என்சிஆர்டி இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் பிசிக்கல் இண்டியா பீப்பிள் எக்கனாமி ஜாகிரபி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜாகிரபி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஜாகிரபி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஜாகிரபி பால தான் நான் தமிழ்நாடு புக்கு படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பொலிட்டிக்கல் தியரி பொலிட்டிக்கல் தியரியில் வந்து வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ் பற்றி இருக்கும் இது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வாட் இஸ் சோஷியலிசம் வாட் இஸ் கேபிட்டலிசம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இசம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாட் இஸ் நேஷனலிசம் வாட் இஸ் பீஸ் வாட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ் பற்றின ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது சொசைட்டி என்சிஆர்டியான சோஷியல் சேஞ்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது இந்தியாவுடைய சொசைட்டினா என்ன நீங்க கிடைச்சிருது இந்தியால கடந்த ஐம்பது வருஷமா நம்ம சொசைட்டில என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்துருக்கு ஸோ இது வெறும் சொசைட்டி பத்தின பேசிக்ஸ் இந்தியன் சொசைட்டி பத்தின பேசிக்ஸ் இது நம்ம சொசைட்டில கடந்த அறுபது வருஷமா நடந்த சேஞ்சஸ் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கின பிறகு நம்ம சொசைட்டில என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் சோசியல் டெவலப்மெண்ட் எப்படி ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிற டைமென்ஷன் தெரியும் ஸோ இந்த என்சிஆர்டி ரொம்ப 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 முக்கியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஒரு நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எக்கனாமிக் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முக்கியமான என்சிஆர்டி இந்த என்சிஆர்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்க வேண்டிய என்சிஆர்டி கண்டெம்பரரி வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸ் கண்டெம்பரரி வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸ் ஒன்றுங்கிறது இல்லை இது வந்து ஒரு வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி புக் தான் பிளஸ் ஐஆருக்கான பேசிக்ஸ் ஸோ இந்த என்சிஆர்டி படித்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி கோல்டு வார் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து டிஸ்இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் சோவியட் யூனியன் அண்ட் தி யூஎஸ்ஓட ஹெஜ்மொனி அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ அந்த ஈராக் வார் வரைக்கும் நடந்த வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரியோட எவல்யூஷன் இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ கோல்டு வார் ஏன் ஆரம்பிச்சிருது கோல்டு வார்ல இருந்து எப்படி யூ சோவியட் யூனியன் டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த யூஎஸ்ஓட ஹெஜ்மொனி எப்படி ரைஸ் ஆச்சு யூஎஸ்ஓட நைன் லெவன் அட்டாக்ஸ் அண்ட் தி ஈராக் வார் ஸோ அந்த வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் உங்களுக்கு படிக்கிறப்போ இப்போ இதை படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற ஐஆர் புரியும் ஸோ உங்களுக்கு ஐஆர் புரியணும்னா இந்த புக்கு பிடிக்கணும் இந்த புக்கோடு படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தென் ஓன்லி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம படிக்க வேண்டிய பன்னெண்டாவது புக்கு பதிமூணாவது புக்கு ஆஃப்கோர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியோட ஓல்டு என்சிஆர்டி நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியோட ஓல்டு என்சிஆர்டியான ஏன்ஷியன்ட் இண்டியா மிடிவல் இண்டியா மாடர்ன் இண்டியா ஏன்ஷியன்ட் இண்டியா பை ஆர் எஸ் சர்மா மிடிவல் இண்டியா பை சதீஷ் சந்திரா மாடர்ன் இண்டியா பை பிபின் சந்திரா அப்படின்னு இது ரெண்டும் லெவன்த் என்சிஆர்டி இது வந்து டுவெல்த் என்சிஆர்டி ஹிஸ்ட்ரியோடைய ஓல்டு என்சிஆர்டி ஸோ பொதுவாக வந்து யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்சிஆர்டி எது படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட அவர் பாஸ்ட் இருக்கு தீம்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஓல்டு என்சிஆர்டி இருக்கு இதில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு என்சிஆர்டி தான் பெஸ்ட் தீம்ஸ் புக்கை விட ஓ
ஸோ இன்ட்ரோடக்டரி மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக் படிக்கிறது பல தமிழ்நாடு கவர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக் படிங்க இட் இஸ் தி பெஸ்ட் புக் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம படிக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான என்சிஆர்டி என்னதுன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு இண்டியா நாட் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் ரொம்ப முக்கியம் மெயின்ஸ்லேயும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மெயின்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் வந்துடுது ஒரு டென் மார்க் ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க் ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க்கு வந்துடுது ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் வந்துடுது ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரில் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருடைய ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு புக்கில் படித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இந்த பதினஞ்சு என்சிஆர்டி புக்ஸ் படிக்காமல் நம்ம யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் படித்தோம்னா இட் இஸ் மீனிங்லெஸ் இந்த பதினஞ்சு புக்கு தான் ஃபவுண்டேஷன் இந்த ஃபவுண்டேஷனை படிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதர் புக்ஸ் படிங்க இந்த பதினஞ்சு புக்ஸை படிக்காமல் நீங்கள் வேறு புக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா எந்த பயனும் இல்லை ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் படிக்கிறீங்கன்னா இந்த பதினஞ்சு என்சிஆர்டி படிங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எது வேணால் படிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ரெஃபரன்ஸ் புக் போகிறேன் கிளாஸ் நோட்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இதனால தான் நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ பேசிக்ஸை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பதினஞ்சு புக்கு படிங்க இந்த பதினஞ்சு புக்கை படி படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த ஏழு புக்கு முடிச்சுட்டு மிச்ச எட்டு புக்கு போங்க இந்த ஏழு புக்கு படிக்காமல் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டாகவே இருக்கக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய ஃபைனல் கருத்து இது என்னுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் கருத்து இந்த ஏழு புக்கு படிங்க திஸ் இஸ் தி செவன் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ understand what india is and then start your preparation that is the best way to do the upsc preparation so in the set of books follow pannunga in the list of books na description la podren so description la nindu oru vaati paathukonga so all the best read all the seven books edha doubts unda comments la podunga thank you